два собери, два различни погледи. Ова е митингот за демократија, кој ги поддржува сите религии. Ова пак е турнејата на Разбуди се Америка. Трета година поред турнејата го поддржува христијанскиот национализам, идејата дека САД се христијанска земја и треба да имаат закони што ке го одразуваат тоа. I will gladly be a Christian nationalist because what can you say against Christianity and they talked about I'm following the God of love following my life after Jesus and I love my country MAGA make America great again what is wrong with that И Доналд Трамп вели дека нема ништо лошо во тоа Together we are warriors in a righteous crusade to stop the arsonists the atheists globalists and the marxists and that's what they are and we will restore our republic as one nation under God with liberty and justice for all. Our country was built on the Christian and Judeo values and principles. That's how they wrote the Constitution. Американскиот устав не го споменува христијанството, наместо тоа дава слобода на вероисповед. Декларацијата за независност вели дека правата ги обезбедува креаторот и го спомнува Богот на природата. Father, we thank you for pastors of America. Сепак, членовите на Разбуди се Америка се колнат дека ке проповедаат гласање за побожни кандидати. Демократите велат дека тоа е кршење на уставната поделба меѓу црквата и државата. The ministers out there really need to look and talk to their congregations about what it means to have liberty and justice for all. Некои од Собирот за демократија се согласуваат, а некои пак повикуваат на дебата за учењето на Исус. Но и дебатата за абортусот. Истражувањето на Пил Центарот покажа дека речи си половина од сите американци мисла дека Библијата треба да има влијание врз законите на САД, но истата анкета покажува дека малкумина мисла дека христијанството треба да се именува како официјална религија на земјата. За Алфа Телевизија од Гласот на Америка, Јоланчо Номоски во Вашингтон.